Senador, lhe agradou o discurso da presidente Dilma? A presidente falou em desajuste fiscal, um desajuste que ela e o próprio governo provocou e quer ajustar as contas públicas aumentando impostos. Nós da oposição seremos radicalmente contra qualquer aumento de carga tributária. O Estado não pode sacrificar ainda mais o governo federal, a sociedade, cobrando mais impostos. Na verdade, os governos existem para servir a sociedade e não se servir dela, como imaginam os governistas. Então, o discurso da presidente não trouxe nenhuma novidade, deixou de falar na grave crise de abastecimento de água no Nordeste, não tratou dos escândalos de corrupção que assolam o Brasil. Um discurso com baixíssima credibilidade pela falta de confiança que o governo e a presidente Dilma têm na maioria esmagadora do povo brasileiro. E quer apresentar agora como solução para o desajuste das contas públicas que foi provocada por ela e pelo governo, ou seja, a presidente Dilma quebrou o Brasil e agora quer, através da recriação da CPMF, arrecadar mais para equilibrar as contas públicas. Nós da oposição estaremos em defesa do trabalhador e do assalariado brasileiro, do orçamento das famílias dos brasileiros, votando contra qualquer aumento de carga tributária. Ela falou também no, numa mudança de critério fiscal, principalmente a, impondo novas taxas e impostos para os ganhos de capital. Hoje nós sabemos que o ganho da especulação na Bolsa não é tributado. O PSDB vê isso como uma boa iniciativa? Olha, nós somos... Em princípio, contrário a qualquer forma de aumento de impostos, sobretudo porque o governo não tem credibilidade, não tem autoridade moral, envolvido em tantos escândalos de corrupção, prestando serviços de péssima qualidade, veja como estão a situação da saúde pública, da educação, da própria segurança. Ou seja, a sociedade não está disposta mais a continuar pagando impostos para um governo envolvido até a medula em escândalos gravíssimos de corrupção, e que presta serviços públicos de péssima qualidade. Então o que nós queremos é uma mudança muito mais profunda, uma reforma no Estado brasileiro, onde se mude a lógica que existe hoje. E qual é essa lógica hoje? A sociedade é que tem que manter o, o governo, e não o contrário. Precisamos viver num tempo em que o governo esteja a serviço do povo, a serviço da sociedade, e não sugando das pessoas cada vez mais do seu salário, do seu trabalho, para manter uma máquina pública que é ineficiente, corrupta, perdulária, que não planeja os seus gastos e que sacrifica cada vez mais a família brasileira. É preciso dar um basta nisso tudo.